Karibu tena mtazamaji na shukran kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN na studio ni mtazamaji ni naye Dismas Mkua ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa tutaweza kuzungumzia maisha na utendakazi wa waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri ambaye amefariki usiku wa mkia leo. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Leo umekuwa unazungumza sana ha mama. Kabisa. <laughs> na mtaifa linaomboleza kufariki kwa mm. Joseph Nkaiseri. Mm. Je yeah. Wewe kama ni umeniambia ulikuwa na uhusiano naye mm. utamkumbuka vipi? Najua kitambo kidogo nilikuwa mwandishi wa habari. Kwa hivyo nilikuwa natuma na mwariri wangu kwenda kuangalia zile function zake mm. na alikuwa ni mtu mwenye anaelewa kazi yake sana kule kwa jeshi. Na wakati alikuwa mbunge na baadaye akakuja kawa waziri. Mm. Na ukimwangalia vile alikuwa anafanya kazi yake hata wakati amechaguliwa kuwa waziri wa ambaye amesomea usalama pia mm. alikuwa angali kama huu unatoka mrengo tuseme wa NASA ama wa Jubilee pia alikuwa anaangalia taifa la Kenya alikuwa anasema kwamba hii kazi yake ni kuangalia the state ama mm. kuangalia the expectations of the state of Kenya kwa hivyo akifanya kazi alikuwa hata kama alikuwa amekuwa amepatiwa kazi na bwana Uhuru Kenyatta alikuwa tu angalia mambo vile wale watu wa Jubilee wanataka afanye na vile vile unajua mara yake ya kwanza pia akiwa ile opposition na akiwa shadow minister kazi yake ya kwanza pia alikuwa amepatiwa kitambo kidogo na bwana Uhuru Kenyatta wakati Uhuru Kenyatta alikuwa amesimamia pia inzani. Alafu baadaye kuingia kwa serikali ilikuwa ni Raila Odinga alimpatia kwa hiyo jukumu la kuingia kwa serikali. Kwa hivyo akifanya kazi yake alikuwa angalia bwana Raila Odinga ama kuangalia mambo ya ODM. Alikuwa anaangalia matakwa ya Kenya ni nini. Na nafikiria tukiangalia vile tunaendelea kuangalia historia yake wa Kenya wengi ambao wanafanya kazi kwa serikali inafaa wafanye kazi vile Nkaisera amefanya kazi. Manake angali mrengo wote. Shida tulioko na sasa na mawaziri wengi ama wale katibu wa kudumu ni kwamba wakifanya kazi kama ako, ameajiriwa na bwana Uru Kenyata ya anafanya kazi akifikiria kwamba ya anafanya ameajiriwa na chama cha Jubilee na wengine wanafanya ni kama wameajiriwa tuseme na chama cha NASA ama ODM inafaa tu na wale wafanyikazi wa serikali ama wa umma ambao wanaangalia mambo ya umma hilo yeah. ndio ilikuwa na jambo la kwanza mzuri sana alafu jambo la pili nilikuwa nimekutana naye kabla hajateua kuwa waziri wa usalama na alikuwa ni mnakutana tuseme kwa mkao mnakunywa chai vizuri na yeye mnacheka bila wasiwasi na baadaye wakati alipata mamla pia akubadilisha taratibu zake aliendelea hivyo manake katika hii mambo kiangalia watu wengi wanaofanya kazi kwa umma akipatiwa cheo fulani tusema akiingia kwa mkawa anaingia na wale walinzi wake moja na kase moja na nyingine nyingine ya anakaa kule katikati sasa anafikiria kwamba yeye ndio rais wa Kenya ashafika kabisa lakini ya hakubadilisha alikuwa anaingia kwa mkawa akiona wale jamaa wenye anajuana wote anawapa salamu zake alafu kisha anakaa chini kwa kona yake anaendelea na kazi yake na yeye alikuwa amesema kwamba akiambiwa wafanye kazi kwa ile minajili ambayo sio minajili ya tuseme vile umma inasema afanye kazi anaweza hata juzulu aende nyumbani mm. lakini wa Kenya wengi sana wakipatiwa sasa tuseme kazi kwa serikali ama chio chochote kikubwa wanafanya hiyo kazi na uoga sana yeye alikuwa na uoga wote alikuwa amesema kwamba kama ni kazi ni ya wanjiku nitafanya kazi ya wanjiku na tuzungumzie usalama wa taifa ikizingatiwa kwamba zimesalia siku 30 tu kufikia uchaguzi mkuu je ku kufariki kwake kutaathiri vipi maandalizi hasa upande wa usalama kutakuwa na kutakuwa na tuseme impact kidogo sana manake kama ni waziri tuna ni jambo la muhimu kusema kwamba wakati alikuwa anafanya hiyo mipango ilikuwa sio peke yake alikuwa anafanya na wenzake tuseme kama bwana Boynet mwenye amesimamia polisi mm -hmm. na yule general Kameru mwenye amesimamia ujasusi kwa hiyo mimi nafikiria kwamba akifanya hii kazi alikuwa anafanyi ye peke yake kwa binafsi alikuwa akifanya kazi tuseme na kamiti fulani ama timu fulani ambayo inajua vile hiyo kazi inaendelea na ingekuwa ni jambo la muhimu kwa ma dr Matangi akiingia kwa hiyo sukani pia ashikile mali penye nkasira alikuwa atafute wale wenye wamesimamia wale departmental heads waangalie vile alikuwa amefanya ile mpango ndio waendeleze na jambo la muhimu na nafikiri sasa tukiendelea Kenya ikiendelea lazima tuwe na zile systems ambazo zinafanya kazi ndio mtu mmoja akitoka mwingine akifika huko iwe tunaendelea taratibu bila wasiwasi yoyote manake shida tunayo hapa nchi nyingi za Afrika ni kwamba unapata kiongozi mmoja na kuja ambaye amakuwa sasa yeye ndio alfa na omega yani yeye ndio anasema kila kitu mm -hmm. sasa akitoka huko ndio tunakuwa na shida kwa hivyo nafikiri kwamba kwa bwana Kaiseri ni mtu mmoja alikuwa amependa zile systems ambazo zinafanya kazi kwa hivyo sina wasiwasi kwamba sasa daktari Matengi anakaa na wale wenye wamesimamia usalama wetu wanaangalia zile mpango zenye Kaiseri alikuwa ameanzisha na yeye ataendelea ndio tuendelee tuwe na uchaguzi mzuri je una imani kwamba daktari Matengi 
ataweza ama tatoshia katika vile viatu ambavyo ameviacha waziri Nkaiseri. Sasa ukiangalia hao mawaziri wawili wana zile wametoka kuseme kwa vitu mbalimbali. Manaka Nkaiseri mwenyewe maisha yake hata amekuwa ndani ya usalama akiwa kule kwa jeshi. Kwa hivyo akiingia kwa ile wizara alikuwa anajua vile wizara inafaa iendelee kazi tuseme kutoka kule kwa jeshi hiyo ndio jambo la kwanza na jambo la pili alikuwa ameteua kuwa yule shadow minister na bwana Uru Kenyatta wakati walikuwa kwa upinzani kwa hivyo pia akaelewa vile hiyo wizara inafanya kazi alafu baadaye aka, pia akapatiwa kazi kama waziri mdogo bado bado kwa hiyo wizara kwa hivyo wakati ambao bwana Uru Kenyatta amempatia kazi akienda kwa ile ofisi hapakuwa na jambo geni alikuwa anajua vile kazi inaendelea yani tuseme vile vile aliapishwa akaingia kwa ofisi akaanza kuangalia zile faili alikuwa anaelewa kabisa vile wizara inaendelea lakini bwana Matengi itamchukua muda kidogo kuelewa vile wizara inaendelea lakini pia ukiangalia bwana Matiangi inakaa ni msomi mwenye anaelewa mambo haraka sana maana unajua yeye ni masomo yake amesomea literature lakini wakati alipatiwa ile wizara ya ICT ilimchukua muda mdogo sana kuelewa vile wizara inafaa kuendelea na akaishika sawa sawa mm. wakati pia alienda kwa wizara ya elimu pia wakati alikuwa aliteuliwa kwa waziri wa elimu pia alimchukua alikumchukua muda mwingi kuelewa nini inaendelea huko kwa hivyo hata wizara ya usalama sioni kama itachukua daktari Matiangi muda mwingi kuelewa nini inaendelea lakini ingekuwa ni jambo la muhimu kwamba wale watu ambao wanaenda kufanya nao kazi wampatie ile support haraka haraka ndio aelewe vile kazi inaendelea maana sasa tumebakisha wiki kama tano tuende kwa uchaguzi hapa ni ile kwa kimombo wanasema you eat the ground running yani ukifika kule kwa ofisi leo unaangalia zile shtakabadhi umepatiwa ile information yenye umepatiwa yote mm -hmm. alafu unaendelea kufanya kazi. Mm -hmm. mm. Kwa mtazamo wako ungependelea waziri wa usalama awe ni mtu aliye na ujuzi fulani katika mambo ya usalama. Hiyo ndio kwa afisa wa polisi aliye na ujuzi wa ujasusi mm -hmm. asiwe tu mtu ambaye amechukuliwa tu kutoka mahali popote. Uh, sio si lazima iwe tuseme kama amekuwa tuseme afisa wa usalama ame, ama ama wajasusi ama toke kwa jeshi hapana mm -hmm. inafaa tu jamaa mwenye analewa vile usalama Kenya unaendelea. Maana huko ukiangalia nchi nyingine tuseme kama Afrika ya Kusini ama, ama kule Uingereza, Marekani, mm -hmm. wale wenye wanasimamia mambo ya usalama sio lazima wewe kwamba wako wana ile experience tuseme kwa mwanajeshi, mm -hmm. mwanajeshi ama ujasusi hapana. Ni ile tu kwamba iwe kwamba unaelewa yale mambo. Na ukifika kule wale watu wenye wanafanya kazi huko watakupatia heshima. Kidogo ile shida yenye tunayo hapa Kenya, watu wengi wanasema kwamba ukiingia kwa hiyo waziri, kama una huo mtazamo tuseme umekuwa kwa jeshi ama umekuwa kwa polisi, mm -hmm. wenye wanafanya kazi kwa hiyo idhara hawataki kukupatia ya ile cooperation yenye unahitaji lakini jambo la muhimu ni kwamba kama wewe unaelewa zile shida ziko hapa Kenya na unaweza kaa na ile na wale watu ndio uelewe vile wanataka ufanye kazi sio ni shida yoyote unaweza chukua mtu yoyote hata unaweza chukua mwalimu unaweza chukua daktari jambo la muhimu ni kwamba akae chini aelewe zile changamoto ziko alafu apende suluhisho wengi wamemsifu uh, waziri Nkaiseri kwa kuweza kupunguza visa vya uhalifu na vile vile mashambulizi ya kigaidi Unaweza sema ni system ama ni Kaiseri ndiye anaweza kupokea hongera yote. Uh, Tukisema kwamba ni Kaiseri pekee yake ambaye atapokea hongera hizo kwa ni jambo ambalo sio zuri sana. Maana wale jamaa ambao wanaangalia mambo ya ugaidi na walifu Kenya sio bwana Kaiseri akiwa kule Arambi House. Mm -hmm. Kuna wale watu ambao wanafanya kazi wenye wako kwa mitaro, wenye wako kule Mandera wenye wako kule elamu ambao wanafanya hiyo kazi sawa sawa. Kwa hivyo kama ni kupeana ongera inapeana kwa kila mtu kuanzia Kaiseri. Na unajua wakati Kaiseri aliingia kwa hiyo wizara, hiyo wizara ilikuwa ijapatua fedha za kutosha na walikuwa wajanunua zile mitambo zao za kufanya kazi vizuri sana. Mm. Lakini alienda huko na akapigania sana. Mm. Alafu tena jambo lingine la maana ambalo umelitaja hapo na nila kumpatia bwana Kaiseri ongera ni kwamba vile ya alikuwa ni mbunge, mm -hmm. alikuwa anaelewana na wale wabunge sana. Na nasikia mara nyingi sana akitoka kwa wizara yake kule Arambe House alikuwa anaenda bunge anakaa na wale wa bunge ndio anakaa chini nao wanamuelezea shughuli mm -hmm. tuseme kama kumekuwa na wizi wa ngombe alikuwa anakaa na wale wa bunge wanamuelezea kwamba hapa kuna wizi wa ngombe na hizi ndio suluhisho mm -hmm. sasa wale wa bunge wakimuelezea hivyo yeye akienda kikutana na rais ra Kenyatta wanajadili hayo mambo mm -hmm. kama kumekuwa na ule ugaidi tuseme kule pwani alikuwa anaongea na wale wajumbe kutoka pwani mm -hmm. na ni mtu mwenye alikuwa anafanya ile consultation sana kabla ajaenda kabla hajakuja na ile suluhisho mm -hmm. 
hilo ndio jambo la muhimu na watu wengine wanasema kwamba mawaziri wengi wenye wako katika wenye wanafanya sasa na uru Kenyatta hawana mm -hmm. muda wa kuongea na washikadau na jambo la muhimu ni kwamba hapa Kenya ukitaka kuwa kiongozi mzuri lazima uongee na wale washikadau wa kuelezea shida mm -hmm. maana tuseme kama kuna wizi wa ngombe kule Elgeyo Marakwet wale wabunge ndio wanaelewa sana yale mambo vile anaendelea mm -hmm. na wao ndio wanaweza kupatia suluhu mzuri sana isije ukafika hapa Nairobi ukafikiria kwamba unaelewa kila kitu mm -hmm. alafu unakuja na zile suluhu za Kenyatta zifai na tukimalizia tunaweza zungumzia uongozi wa jamii ya Kimasai mm -hmm. kwamba wamempoteza wili ole intimama marehemu marehemu George Saitoti John Keen je sasa saa hii uh, waziri Kaiseri amefariki je ni nani ambaye kwa mtazamo wako anaweza chukua hilo jukumu la kuongoza sasa hivi tunaenda kwa kura kuna yule governor wa uh, Naro kama anaitwa governor Tunai mm -hmm. na pia kuna governor Nkedianye wa Kajiado alafu pia kuna ole lengo mwenye anakuja hivi sasa mm -hmm. na ukiangalia wao watatu mimi naona kwamba mwenye anaweza kuwa sasa ndio kiongozi wa Masai naweza kuwa ni governor Tunai mm -hmm. maana watu Wana. wanasema kwamba ana hela na ana <laughs> wa siasa. Hapa Kenya kama una hela uwezi fanya <laughs> siasa yote. <laughs> Lakini jambo la muhimu ni kwamba hao viongozi wazee ambao wanasema kwamba ndio wao ndio viongozi wale wa jamii fulani mm -hmm. inafaa kama nchi ya Kenya sasa hivi kama tunataka kuwa na demokrasia mzuri mm -hmm. tuanze kuwasahau kwamba isije tukasema kwamba Wamasai ndio kiongozi, Waluya ndio kiongozi. Mm -hmm. Wacha wa Kenya wakitaka kupiga kura ama wakitaka kuamua jambo lolote mm -hmm. wanaamua kuangalia zile their selfish interest. Mm -hmm. Maana yake sasa isiwe isi kama wewe ni unatoka kule Western Kenya unasema hebu ni msubiri msalia mdavada amesema haja ama wetangula. Mm -hmm. tuki, tuki make decisions tunasema kwamba ni nini inanifaa mimi mwenyewe. Na asante sana bwana Dismas Mkuwa kwa wakati wako. Asante sana. Na mtazamaji kabla ya kutamatisha taarifa zetu tuangazie taarifa moja hapa ya wafugaji huko Kajiado ambao wamevamia ardhi ya serikali katika eneo la Ngong na kuapa kuendelea kuwalisha mifugo wao kwenye ardhi hiyo hadi serikali itakapowashughulikia ni taarifa ya mwanahabari Mwanaidi Bakari Hii ndiyo taswira ambayo inaonyesha mzozo uliopo kati ya wafugaji na serikali Mifugo 17 wana majeraha katika vurugu ya umiliki wa ardhi baina ya wafugaji wa jamii ya Kaekonyekie na serikali eneo la Ngong kaunti ya Kajiado. Wafugaji hao wanadai kuwa miaka tisini na tisa ya umiliki wa ardhi hiyo na serikali kuu imekwisha. Wakikita kambi kwenye shamba hilo, wafugaji hao wamekataa katu kuhama maeneo hayo. Hadi pale watakapopewa wanachodai ni haki yao. Ni bala ambayo umewafanya naibu kamishna wa polisi kaunti za Kajiado Kaskazini na Kajiado Magharibi kuingilia kati ili kuleta maelewano. Si mara ya kwanza mvutano wa ardhi wa aina hii umetokea kaunti ya Kajiado. Naomba serikali watuangalie hapo na unaona hata ukienda makweni, uende Kiambu, uende Nyeri, ngombe wa Masai iko. Haijai katwa. Lakini hapa nyumbani sisi tunakatwa. Bakari Mwanaidi KTN News. Na mvutano wa usimamizi wa ardhi ya jamii ya Tinga huko Samburu ya Kati unaendelea kutokota baada ya baadhi ya wanachama wa ardhi hiyo ya jamii kwa leo msimamizi wa shikilizi kwa ubadhirifu wa fedha wanachama hao wamedai kwamba washikilizi hao wametumia vibaya zaidi ya shilingi milioni 3.5 bila ya kuwafahamisha wanachama wake Madai ya kufujwa kwa fedha hizo katika shamba la Tinga Samburu ya Kati yamechochea mzozo huo ambao unahitaji suluhu ya haraka wenyeji wakitaka polisi kuwajibika mara moja kabla ya uhasama kuenea chairman secretary na treasurer na savea wame transfer pesa ndani ya accounts yao na kukula so tunasema kwamba washikwe na wawekwe ndani kulingana na wanachama hao sorovea aliyetwikwa jukumu la kuigawa ardhi hiyo kwa jamii amelaumiwa pakubwa kukata vipande kadhaa visijulikane viliko ni ekari 2000 simeenda kando hatujui wapi tumeshika jana juice tena officials na hawana hawana action ambayo wanachukua this is criminology over three million shillings ni ardhi iliyotarajiwa kugaiwa jamii ya Maasai hasa kuwafaidi maskini lakini dosari hii ni kizingiti kwa kuafikiwa
Polisi mjini Kisumu wanamsaka mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka ishirini na moja ambaye anadaiwa alimua dadake kwa kumkata na panga katika kijiji cha Kanyameda Kisumu Magharibi. Marehemu aliyetambulishwa kwa jina Beth Ougo alifariki papo hapo baada ya kukatwa shingoni na panga. Mshukiwa alitoweka baada ya kitendo hicho cha kinyama inarifiwa kwamba wawili hao wamekuwa wakizozana mara kwa mara wakati wa tukio wawili hao walikuwa peke yao ndani ya boma Muna tu amekata spinal cord ika I think ni nyama ya mbele ndio imebaki alikata hadi ndani ni kama amekata mara si mara moja The cause of uh, this uh, particular incident is not yet known but we hope but we hope that uh, in the due course we shall be able to actually establish the root cause the suspect is still at large uh, by the time of the, uh, the incident we decided to run away together with the object that he used but we hope that in the course of time we shall be able to catch up with, with him and bring him to books na baada ya IBC kutangaza kwamba mgombea ugavana Nyeri katika chama cha Jubilee Thuo Mavenge hataruhusiwa kugombea wadhifa huo katika uchaguzi mkuu jao kutokana na dosari katika stakbadhi zake wafuasi wake walifanya maandamano ya amani mjini Nyeri wanataka jina la Mavenge kurejeshwa kwenye orodha ya wale watakao kitafuta kiti cha ugavana huko Nyeri wametishia kutompigia rais Uhuru Kenyatta kura iwapo Thuo hatarejeshwa tudhurumu na tunataka haki sisi tunataka dhuo wa madhege arudishwe kama vile joho wako kama vile waitito wako kama vile waigoro wako tunataka dhuo wa madhege arudishwe juu sisi ndio tuna tunachagua dhuo wa madhege na kama hawatarudisha dhuo hata uhuru hatutamshagua sisi tunataka kujua mtu anaitwa dhuo madhege ni nini ya mtu ameima anaiba kitu kingine tunataka kuuliza nyeri Nyeri imekuwa na muna gani? Duo alilipa IBC ile pesa ilikuwa inalipwa na wakachukua. Kama alikuwa na makosa, bwana walichukua hizo pesa. Why is they allowing that? Does it mean that Duo does not have the right as a Kenyan? Does it mean that he's not supposed to be to, to seek for any elective post? Na mtazamaji tukimalizia katika marudio ya makala Mirindimo gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero amesema kwamba uh, wale ambao wamefariki hawatapiga kura na mtazamaji si hayo tu kulikuwa na miondoko mbalimbali mbali ya wanasiasa katika maeneo mbalimbali mbali nchini Nikilio cha mama mama plastiki akidai kuwa kakasirishwa na dhambi za jubilini. Anadai kuwa alichukua mapozi ya jubilii kwa dhati. Akacheza ngoma yao kisha wasawa. Mbali na kuhakikisha kuwa barabara ya jubilee taita taveta inakaa sawa. Wanitambue wakiwa na mahali kuna faction ya jubilee waniambie na wanihusishe. Hata hivyo mkuu wake William Ruto alikuwa akihubiri injili ya mwaka 2022 jamii ya Mlembe ikilengwa. Tunde hii serikali ya Kenya pamoja hii lakini murume pita munya anadhania kuwa ruto anakiherehere kutaka kujenga kibanda katika ardhi ya wenyewe sasa tunauliza huyu namba 2 china yake na chama yetu ni nini 
Si hapo na chama yake ya jubilee akae huko. Na jubilee inapojigamba kuwa itashinda katika uchaguzi mkuu ujao, Kidero ametoa onyo kwa wafu wapiga kura. Tarehe ine nitafunga Langata Cemetery. Nitafunga Muslim Cemetery. Hakuna mtu yoyote ambaye alizikwa ambaye atamuka kuja kupiga kura. Na madhara kulikuwa na kilio cha haki kutoka kwa mgombea wa wakilishi wodi ambaye mahakama ilikuwa imeharamisha ushindi wake. Polisi wakasalia watazamaji kina mama wakiendeleza msururu wa vitimbi. We the members of Utali Ward. Yes. We are talking to Pareno directly. Yes. We won election on 30th of mwezi wa ine. Yes. And we want to tell Mr. Pareno, Mrs. Pareno, yes. that the election was done yes. in accordance with the law a time of nomination. Na katika county ya Bomet, Joshua katunukiwa hadhi kubwa, pengine uko matayarisho ya kukomboa watu wake jinsi asemavyo mara kwa mara. Kawa bwana mkubwa halisi. Na uko viiga kibao kipya cha Tibim kiliwaweka kina mama hawa katika bahari ya kujiachilia. Sawa na Bimeri Kilobi. Unataka na giti ama giti itakufanya uzilanzi? Ka na ndio ka toa. Unaenda zile za. Sasa nilikuja na Oh. Ah. Alipokutana na gwiji wa miziki iliyokwenda shule John Zenze. Watu wengi wanapenda sana kucheza titi. <laughs> Wakati mwingine umri ni hesabu tu na mitikisi ya viungo mwilini ni majaliwa. Mimi nataka tu stile ya dindi dindi hii mzuri sana. Na 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 Hola biswa. Ebu wandugu sikizeni leo tuambieni habari za Nairobi. Mirindimo. Mtini Nairobi. Ah, <laughs> tazawaji sisemi kitu. Shukran sana kukweza kujumuika nasi katika taarifa za mbiu ya KTN hii leo. Tazamaji mwendo wa saa moja mwalimu Franco Teno atakuwa studioni na makala ya daula elimu na mwendo wa saa 12 kimasomaso na Eloft Matambo. Ifikia hapo mwendo wa saa moja mtazamaji nitarejea na taarifa za KTN leo weekend ikiwa ni siku ya Jumamosi tunayo makala ya kwapi. Hii leo ni zamu ya bwana Philip Masinde ambaye alikuwa waziri wa leba, wa, waziri wa zamani wa leba ama katika utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi basi endelea kutazama runinga ya KTN News jina langu ni Mary Kilobi